শ্রোতি দর্শক মণ্ডলী প্রতি রবিবারের মতো আজও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি পল্লী কর্মসাক ফাউন্ডেশন এবং এর সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনার জন্য আজ আমরা পিকেসিপের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করব আর এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ভুইয়া নির্বাহী পরিচালক এস 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 টাঙ্গাইল এবং আমাদের সাথে আরও রয়েছে জনাব সৈদজ্জামান নির্বাহী পরিচালক ইএসডিও ঠাকুরগা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হলো বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের অভাব আত্মকর্মসংস্থান ও মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ দুই হাজার এক সালে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশেষ অবদান রাখছে এবং এই জন্য কৃষিজ ও অকৃষিজ কাজে নিয়োজিত হয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষমতা অর্জন করছে সুধি দর্শক মণ্ডলী এ বিষয়ে আপনাদের একটি প্রতিবেদন দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে উনিশশো সালে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন বা পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের এমন প্রাগ্রসর সদস্যদের জন্য পিকেএসএফ দু সালে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে দুই হাজার এক সালে এই কার্যক্রমের শুরুতে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রাগ্রসর ঋণ গ্রহীতাদের জন্য বিশ হাজার টাকা থেকে দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হতো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোগে খাতের ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করে সরকার গত দু হাজার সালে ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করে দুই হাজার ছয় সালে এ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা তিন লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং দু হাজার দশ সালে ঋণ কার্যক্রম নীতিমালায় সর্বশেষ ঋণের ঊর্ধ্বসীমা দশ লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ করা হয় পিকেএসএফের সহযোগী সংস্থা পিকেএসএফের নীতিমালার আলোকে সদস্যদের নানা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে এমন একটি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার কলেজ পাড়ায় মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় আট বছর আগে নিজ বাড়িতে মোমবাতি ও আগরবাতির কারখানা গড়ে তোলেন আমি আগে অন্য ব্যবসা করতাম অন্য ব্যবসায় মায়ের খবর পরে আমি তখন ইউজুর এক ট্রেনিং ট্রেনিং হয়ে মোমের সেই মোমের থেকে ট্রেনিং নেই ট্রেনিং নিয়ে আমার ওয়াইফের মারফতে আমি ক্ষুদ্র ঋণ নেই নিয়ে আমি আমার এই ব্যবসা চালু করি পাঁচ হাজার টাকা লোন নিয়ে আমার এই কারখানা শুরু করি প্রথমে আমার স্বামী আর আমি এটা করতাম যে করতে করতে আস্তে আস্তে যখন আর একটু ভালো দিকে হইতে ধরল তখন আমি এখন এগারো জন কর্মীকে নিয়ে এই কাজ করতেছি তিনি তার কারখানায় এলাকার দুস্থ ও কর্মহীন মহিলাদের নিয়োগ দেন তাদেরকে মোমবাতি তৈরির কাজ শিখিয়ে কর্মক্ষম করে তোলেন তার এখানে কাজ করে বেশ কয়েকজন মহিলা জীবিকা নির্বাহ করছে তিনি আজ শুধু আর্থিকভাবে সফল নন একই সাথে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার একজন সফল ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাও শুধু ঠাকুরগাঁওয়ের সিদ্দিকি নন পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তা নিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল খালেক অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা করেছে জিঞ্জিরা বাজার থানা রোডে দশ বছর আগে মাত্র একটি মেশিন নিয়ে শুরু করেন এ কারখানা বর্তমানে তার কারখানায় ছয়টি মেশিন সহ নিজস্ব জেনারেটরের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে তার কারখানায় আটজন শ্রমিক সার্বক্ষণিক কাজ করছে অন্যের কারখানায় কাজ করত তারপর ছেলে মেলে অনেক সুখে আছি 
আগে অনেক কষ্ট করছি ওখানে অনেক বলা এসছি লেখাপড়া শিখাইতেছি মেয়েদের জিঞ্জিরা বাজার এলাকার শুধু মোহাম্মদ আব্দুল খালেকের কারখানাই নয় এখানকার শতাধিক কারখানাতেই বিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা আর্থিক সহায়তা করে চলেছে রাজধানী ঢাকার শনি রাখা এলাকায় বিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বেশ কিছু উন্নতমানের বৈদ্যুতিক সামগ্রী প্রস্তুতের কারখানা গড়ে উঠেছে দক্ষিণ দুনিয়ায় এমন একটি কারখানা গড়ে তুলেছেন মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম তিনি প্রথম জীবনে বৈদ্যুতিক সামগ্রী তৈরির কারখানায় কাজ করতেন তারপর পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় গড়ে তোলেন বৈদ্যুতিক সামগ্রী তৈরির কারখানা তার কারখানায় নারী পুরুষ সহ প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে আমি কাজকাম শেখার পরে আমার গ্রামের থেকে মোটামুটি অনেক লোক গ্রাম নিয়ে আসলাম যারা মোটামুটি কাজকাম শেখা মোটামুটি চলে আমার আরও চিন্তা আরও খেয়াল প্রোডাক্ট বাড়াবো লোকজন বাড়িয়ে দিচ্ছে কর্মচারী বেতন দিয়ে আদার যে খরচ আছে গোলা দিয়ে মোটামুটি আমি আমার মাসে দুই লক্ষ টাকা থাকি পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শিল্পেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার ভুলতা গ্রামের মনির হোসেন দশ বছর আগে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে দুটি তাঁত বসিয়ে শুরু করে জামদানি তৈরি বর্তমানে তার তাঁতের সংখ্যা বেড়ে সত্তরটিতে দাঁড়িয়েছে এখন জামদানির উপরে খুব চাহিদা ব্যবসার দিকেও চাহিদা আমি হোলসেলও করি চাহিদা আর এরা আমাদের কাছে শাড়ি বুনাইয়া অরও লাভবান আমিও লাভবান অরও লাভবান সামনে আরও লাভবানের ইচ্ছা আরও অনেক তাঁতি নিজ বাড়িতে থেকেও তার অর্ডার অনুযায়ী জামদানি তৈরি করে সরবরাহ করে এমন অনেক খাতে পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে শুধু দর্শক মণ্ডলী প্রতিবেদনটি দেখলাম ঠাকুরগাঁওয়ের মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান জিঞ্জিরার মোহাম্মদ আব্দুল খালেক দক্ষিণ ধনিয়ার মোহাম্মদ শখফিকুল ইসলাম ভুল তার মনির হোসেনের মতো প্রায় ছয় লক্ষ জীবন কাহিনী পল্লী কর্মশক ভবন রয়েছেনের তথ্য ভাণ্ডারে রয়েছে আর এই জীবন কাহিনীর যারা জন্মদাতা সেই সকল পিকেএসএফের সহযোগী সংস্থার দুজন নির্বাহী পরিচালক আমাদের স্টিরিওতে রয়েছে আমরা এখন তাদের সাথে আলোচনা করব এই যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম আপনারা আরম্ভ করলেন প্রেক্ষাপটটা কি ছিল এবং এটা কখন থেকে আরম্ভ হয় বিরানব্বই সাল থেকে আমাদের ঋণ কার্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মোটামুটি মাঠে শুরু করি এর থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম তখন আমাদের ঋণের সংখ্যা ছিল কম এখন যা আছে তা এত বেশি ছিল না এর থেকে তারপর হচ্ছে এখানে তো আমাদের মানে লক্ষ্য নেই বেশি ছিল অনেকেরই অনেক ক্যাপাসিটি বেশি টাকা ব্যবহার করার ক্যাপাসিটি ছিল এর থেকে প্রথম থেকে প্রথম থেকে এর থেকে তাদের আগ্রহ ছিল তার যে যার যার ব্যবসা ব্যবসাকে আর একটু বৃদ্ধি করার জন্য এর থেকে আমাদের কাছেও আরও বেশি মূলধনের জন্য তাদের অনুরোধ ছিল এর থেকে ওই সময় আমাদেরকে সামর্থ্য কম ছিল এর থেকে তারপরেও আমরা চিন্তা করতেছিলাম এটা আমরা করবো এর থেকে তো এটা আমাদের কর্মীদের ক্যাপাসিটি বাড়লো সাথে সাথে পিকেএসএফের সহযোগিতাও বাড়তে থাকলো আমরা উনিশশো আটানব্বই সালে যদি পিকেএসএফ শুরু করছে আমাদের অনুরোধে দুই হাজার এক সালে আর আমরা শুরু করছি এটা উনিশশো আটানব্বই সালের থেকে আমার টোটাল এখন ঋণ স্থিতি আছে এই ক্ষুদ্র ঋণ ইয়েতে দুইশো কোটি টাকা আসে হলো এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার উপরে আমরা ঠাকুরগার অবস্থাটা একটু জেনে নেব যে আপনাদের প্রেক্ষাপটও কি একই রকম পিকেএসএফের উনিশশো একানব্বই সালে সহযোগী সংস্থা হিসাবে যাত্রা শুরু করি এবং সেই সময়টি আজ থেকে প্রায় কুড়ি বাইশ বছর আগে আপনারা জানেন যে ঠাকুরগা পঞ্চগড় বৃহত্তর রংপুর এটি একটি সাংঘাতিক পভার্টি স্ট্রাইক অ্যান্ড একটি জোন ছিল এবং সেই সময় আমরা যখন ক্ষুদ্র ঋণ শুরু করেছি আমরা কিন্তু কাউকে দেড় হাজার বা দু হাজার টাকার বেশি আমরা দিতে পারতাম না কেননা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে অতি দরিদ্র মানুষেরা যেহেতু তারা প্রায় সবাই অতি দরিদ্র ছিল এবং তাদের যে লেভেল অফ কনফিডেন্স যে একটা পুঁজি নিয়ে কিছু করা যায় এরকম এই ধরনের তাদের কনফিডেন্স ছিল না কিন্তু খুবই আনন্দের বিষয় হচ্ছে তিন চার বছরের মধ্যেই তারা যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিগুলো নিয়ে 
কাজ শুরু করে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু তাদের যে কনফিডেন্স তৈরি হয় তখন কিন্তু তারা শুরু করে যে না আমাদেরকে দশ বিশ হাজার টাকা ঋণ দিলে পরেও আমরা পারবো তার মানে দুই হাজার থেকে দশ হাজার টাকা চলে দু হাজার থেকে তারা দশ হাজার টাকা কনফিডেন্স বিল্ড আপ করা আরম্ভ করলো আর আপনারা কি নতুন কাউকে আবার ইনক্লুড করছেন কি না অর্থাৎ যারা ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য ছিল না অথচ তাদের ক্যাপাসিটি আগে থেকে বিল্ড আপ সে আগে থেকে একটি ভালো কাজের সাথে জড়িত যেখানে দশ বারো জন লোক কাজ করায় শ্রমিক জড়িত তার সে তার এমন একটা অবস্থা সে ব্যাংকেও যেতে পারছে না অথ তার পুঁজির অভাব তো আমাদের তো একটা নিয়ম নেওয়া শুরু করছিলাম তখন জি তো কিছুদিন পরে আমরা আমরাও চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম এলাকায় যদি এই কাজটা করতে পারি লক্ষ্য ছিল একটাই যে ওর জমি আছে ওর কিছু পুঁজিও আছে দক্ষতা আছে আমাদের কিছু কিছু সদস্য আছে যেটা হলো একদম একদম দরিদ্র হত দরিদ্র যেটাকে বলে এর থেকে ওদের তো আমরা দেখছি আইকিউটাও অত শার্প না ওদের মতো সম্পদ নাই একমাত্র শরীরের শক্তি আছে শ্রম দিতে পারে তারা এর থেকে তখন আমরা বিবেচনা করছি যে একে যদি আমরা এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই লোকটার কর্মসংস্থান ওখানে হইতেছে এর থেকে ওর তো জমি ওর জমিতে খাটতেছে এসে এর থেকে তো এটা একটা ভালো রেজাল্ট দিল এর থেকে তারপরে পিকে যাবে সাথে আবার আমরা এটা শেয়ারিংয়ে বসছি যে এই রেজাল্ট আসতে আসে থেকে তো একটা সময় পরে পিকে সেফ ডাইরেক্ট আমাদের ক্ষুদ্র দোকান নেওয়ার সুযোগ করে দিলেন ঠিক আছে এরকম যদি এলাকায় দেখেন পরীক্ষিত যেগুলো আছে সেলেন নেন এবং এখন যে একটি বড় জায়গা তৈরি হয়েছে যে শুধুমাত্র দেশের মধ্যে নয় একটা আমি খুব ভালো উদাহরণ দিতে পারি যে আমাদের কিছু সদস্য রয়েছে যারা অতি সাধারণ সদস্য থেকে এখন কিন্তু ভারতে এবং ভুটানে জ্যাকেট রপ্তানি করছে এটা একটি অনেক বড় ব্যাপার এই জন্য যে তার এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট লাইসেন্সের এই অভিজ্ঞতা ছিল না এল সি গুলার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না সে একেবারেই এত ছোট একজন গ্রহীতা কিন্তু এখন তাকে আমরা দশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছি এবং অন্যান্য সহযোগিতাগুলো আমরা দিয়েছি বিন্দু থেকে বৃত্তি রূপান্তর বিন্দু থেকে বৃত্তি রূপান্তর আপনি যথার্থই বলেছেন এ বিষয়ে আপনার সাথে আমরা আবার আলোচনা করব সদি দর্শক মণ্ডলী আমাদের একটি বিরতি নিতে হচ্ছে সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সুদিদর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বিরতি যাওয়ার পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে একজন ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হয় পুঁজি ছাড়া এই সকল সদস্যরা আর কি ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকে আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে তারা যখন ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছিল তখন কিন্তু তাদের অবধারিতভাবে বেশ কিছু বিষয় দক্ষতার প্রয়োজন ছিল এবং এই দক্ষতার ক্ষেত্রে পিকে এস এফের সহায়তা নিয়ে আমরা কিন্তু দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করেছি একটি বড় বিষয় ছিল পেশাভিত্তিক দক্ষতা পেশাভিত্তিক দক্ষতা আরেকটা হচ্ছে যথাযথ তথ্য প্রদান করা যে তার যে কাঁচামাল বা তার যে উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে কোথায় গেলে সে তুলনামূলকভাবে ভালো মূল্য পাবে আর তৃতীয়ত একটি বিষয় ছিল যে তারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ভালো উৎপাদন করতে পারে কিন্তু লেভেল লেভেলিং এবং প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে ঠিক ওইভাবে জ্ঞানটা না থাকার জন্য সে যতটুকু দাম পাওয়ার দরকার সেই দামটা ঠিক মতো পায় এক কথা যাকে আমরা বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট ভ্যালু চেইন আমার একটি বিষয় জানার সেটা হচ্ছে যে পরিবেশ সংক্রান্ত বা শ্রম আইন সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিনা পরিবেশ বান্ধবতার বাইরে বিপরীতে কাজ খুব কম গ্রাম দেশে যেগুলো হয় খুব কমই হয় এর থেকে শ্রম আইন সম্পর্কে শ্রম আইন সম্পর্কে আমরা অব প্রথম অবগত হই পিকে সেভ এটা অর্গানাইজ করছিল একটা মিটিং এ সেখান থেকে পেলাম তারপরে তো আমরা এটা ডিসেমিনেট করছি এরিয়াতে আপনাদের উভয় প্রতিষ্ঠানে এই সকল কার্যক্রম বাদেও স্বাস্থ্যের জন্য কাজ রয়েছে শিক্ষার জন্য কাজ রয়েছে এই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রমটা কি শুধু নিচের লেভেলেই বাস্তবায়িত হয় নাকি উপরের লেভেল যাদের আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বলছি তারা তো একটু সচ্ছল আমাদের ইএসডি ওর ক্ষেত্রে ইকো কলেজ এবং ইকো পাঠশালা দুটি খুব বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঠাকুর গায়ে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু জেলার এলিটসদের সব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে এবং আমাদের উদ্যোক্তাদের যারা ছেলেমেয়েরা তারাও কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে ভালো ফলাফল করছে আমি তো ভাই আপনার একটা হসপিটাল রয়েছে জি আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা তাদের সন্তান সন্ততি যারা রয়েছে তারা কতটুকু অ্যাক্সেস রয়েছে ওই হসপিটালে এখানে তো আমাদের প্রায়োরিটি শুরু করেছিলাম আমাদের সদস্যদের জন্য প্রথম আচ্ছা এরপরে তো সদস্যরা এটা তো আসলে হেলথের সার্ভিস যেটা আছে এটা তো সামাজিক সার্ভিস 
পার্টিকুলার বেছে বেছে তার দেওয়া জানা এর থেকে জি এটা আমরা এখন ওপেন করছি তো ওপেন করার পরে সর্বস্তর লোকেটার সুবিধা পায় কিন্তু যারা আমাদের সাথে তালিকাভুক্ত আগে থেকে ছিল জি বা সে ফ্যামিলি সদস্য যেগুলো আছে প্রত্যেক কার্ড আছে এর থেকে ওদের আমাদের একটা बेनिफिट পায় এর থেকে কি গুণ থাকলে তাকে আপনারা ক্ষুদ্র উদ্যোগের আওতায় ঋণ দিবেন উদ্যোক্তা যে সামনের দিকে তার ভিশনটা এত পরিষ্কার যে সে পিছনের দিকে তাকানো সামনের দিকে আগে যাইতেছে এর থেকে তো আমাদের একটা জিনিস মনে হইছে এর থেকে মানুষ যখন যখন আর্থিক দুর্বল থাকে দরিদ্র থাকে এর থেকে তার মস্তিষ্কভাবে কাজ করে না এর থেকে কিন্তু যখনই তার কাছে পুঁজি আসে এর থেকে অর্থ আসে আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্কে বেশি কাজ করতে থাকে এর থেকে দেখা যায় যে তার যে ধরনের ছোট উদ্যোগ থাকে সেটিকে সে নিজের মতো করে আমরা হয়তো এক ধরনের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছি দশজনকে দিলে দশজনই যে একই রকম করছে তা কিন্তু নয় দেখা যাচ্ছে যে এর ভিতরে তিনজন বা চারজন আরো কিছু এর ভিতরে যুক্ত করে সেটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বড় উদ্যোগে ধীরে ধীরে পরিণত করতে পারছে এই যে তার উদ্ভাবনী চিন্তা এবং তার যে অঙ্গীকার এবং সততা এটি কিন্তু তাকে আস্তে আস্তে এটি বড় সংগঠকে পরিণত করছে যেটিকেই আমরা কিন্তু ইন্টারপ্রিনারের ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখতে পারি যে তারা একসময় কিন্তু এস এম ইতে অন্তর্ভুক্ত হবে যে একসময় আমরা দেখতাম যে এই টাকাগুলো অর্থগুলো আপনারা যে যোগান দিতেন সেটা এক বছরের জন্য আবার আদায় হইতো সাপ্তাহিক কিস্তিতে এখন তো আপনারা এই বিষয়টা অনেক নমনীয় করেছেন আপনারা টাকা দিচ্ছেন যখন যার প্রয়োজন আবার আদায়টা কেউ যদি বলে যে না আমি সাপ্তাহিক পারবো না আমি মাসিক কিস্তি দেব সবটাই আপনারা মেনে নিচ্ছেন ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যেমন আমরা মৎস্য শাসনের মধ্যে আমরা যখন টাকা দেয় ওর হারভেস্টিং এর সময় ওইটা ফেরত দেয় এর থেকে একবার শেষের দিকে যায় এর থেকে এটি কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা না এমনিতে অসুবিধা নেই তবে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু কম্পারেটিভলি কিন্তু ডেয়ারিতে এবং বি ফ্যাটনিং এ কিন্তু চ্যালেঞ্জটা কম যদি আমি মানে অন ফার্মে বলি কিন্তু ক্রপসে কিন্তু খুব বড় চ্যালেঞ্জ এইবারকার কথা যদি বলা হয় তো যারা ইনভেস্ট করেছিল পটেটোতে তারা যেহেতু সেই ভালো মূল্যটা পায় নাই অতএব এইটা যেহেতু খুব ফ্লাকচুয়েট করে এবং মার্কেটের উপরে এই ইন্টারপ্রিনারদের বা ফার্মারদের সেইভাবে কন্ট্রোলটা নাই এবং খুবই আনফর্চুনেট যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিপণনের ক্ষেত্রে ওই ধরনের ভূমিকা তৈরি করতে পারি না প্রযুক্তি ব্যবহারে আপনারা কতটা উৎসাহিত এখানে তো আমরা এখন বাজারে যে আধুনিক প্রযুক্তি কথা বলছি আধুনিক আধুনিক কিছু মেশিন যেগুলো আসছে আমাদের এটা তো ক্রমান্বয়ে তারা কিনতে চায় এখন তাদের টাইপ সেফ হইতেছে তারপরে প্রোডাকশনের ফিনিশিং ভালো হইতেছে তারপরে প্যাকেজিং যেগুলো আছে সেগুলোর কাজ করতেছে আমরা দেখছি আসলে বিপণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করতে পারছি না এখনো এই বিষয়ে আপনারা যদি কিছু বলতে চান বিপণনের সঙ্গে কিন্তু টেকনোলজিরও একটা খুব সম্পর্ক ভালো সম্পর্ক আছে আপনার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিমান্ড এবং কাস্টমার সাইজ এবং সেইটাকে ধরে আমার মনে হয় যে আমরা প্রযুক্তিকে নির্ভর করে কিন্তু বিপণনের দিকে যেতে পারি এটা হচ্ছে একটা আর আমরা জানি যে ভেরি রিসেন্ট বাংলাদেশেও কিন্তু এক ধরনের ই মার্কেটিং বা আমরা আমরা শুরু হয়েছে আমরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে এই মার্কেটিংগুলোকে যদি কাজে লাগাতে পারি প্লাস বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে এক ধরনের লিঙ্কেজ তৈরি হচ্ছে যেখানে হয়তো আমাদের এন্টারপ্রিনারদের প্রোডাক্টটা আবার লার্জ স্কেলে আরেক জায়গার জন্য কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখনও ঘর ঋণের পরিমাণ আশি থেকে পঁচাশি হাজার টাকা আমরা যদি গড় ঋণের পরিমাণটা না বাড়াতে পারি তাহলে কাঙ্ক্ষিত যে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান সে জায়গাটায় আমরা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারব না সুতরাং এই গড় ঋণটা যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে পি কে সি পির কী করণীয় বলে মনে করি এটা বাড়ানো তো কঠিন খুব না এর থেকে কারণ অলরেডি আমাদের এখন চিহ্নিত এন্টারপ্রেনার মধ্যে চিহ্নিত এন্টারপ্রেনার আছে তার মানে আপনার কি পারবেন যাকে দশের যাকে দশ লাখ টাকা দিয়ে তাকে বিশ লাখ টাকা ত্রিশ লাখ টাকা দেওয়ার মতো কেবল সেটা কি আবার ঝুঁকির সৃষ্টি না ঝুঁকি আসবে না তেন তার এগুলো অনেকগুলো পরীক্ষিত লোক আমাদের এন্টারপ্রেনার আছে আচ্ছা এবং তারা একদিনে বড় হয় না এর থেকে গ্রেজুয়ালি আসছে এর থেকে এলাকা ভিত্তিক যেটার এক্সপোর্ট তো পরের কথা অর্থাৎ মানে মার্কেটের কথা আমরা তো এক্সপোর্টে জায়গায় যাইতে পারবো না লোকাল মার্কেটে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে এক এক জায়গায় একটা প্রোডাকশন ভালো হয় ভালো হয় সব জায়গায় সব কিছু নাই আমরা যে এই এক জায়গায় যেমন ঠাকুর গায় যে আপনি প্রোডাক্ট ম্যাপিং এর কথা বলছেন হ্যাঁ প্রোডাক্ট ম্যাপিং প্রোডাক্ট ম্যাপিং এর এটা কি কেসে কত কাজ করছে এটা নিয়ে এই যে এখন উইন্টারে যে আর্লি আর্লি ভেজিটেবল ওনাদের এখন হইছে এর থেকে জি অন্য জায়গায় নাই জি অনেক ধন্যবাদ আহমেদ ভাই অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শহীদুল জামান আপনারা স্টুডিওতে এসে আমাদের সাথে আপনাদের সময় দেওয়ার জন্য সুধী দর্শক বিন্দু জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে পুঁজি প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়
সম্ভাবনা কে কাজে লাগাতে পিকেএসএফ এখাতে আর্থিক সেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা সাব সেক্টর উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরি সহায়তা প্রদানে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশে পিকেএসএফ ভবিষ্যতেও এই ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে এই প্রত্যাশায় আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ